Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita pengantar sahur, prahara di tanah leluhur karya MD Prasetyo. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, di hari ke-23 bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kali ini, kita masuk pada episode yang ke-65. Selamat mendengarkan. Tidak ada waktu lagi untuk membuat pertimbangan bagi Nyi Pandan Wangi kecuali mengatasi serangan yang sangat berbahaya tersebut dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sebenarnya sempat terbesit dalam benak Ibu Sekar Wangi untuk membenturkan serangan itu. Namun tidak dilakukannya karena penalarannya yang jernih masih menyadari bahwa itu hanyalah sebuah latihan bersama. Sehingga tidak perlu terlalu keras seperti pertempuran yang sebenarnya. Dengan berkelit ke samping, Nyi Pandan Wangi membebaskan dirinya dari serangan yang sangat berbahaya itu. Ratri yang sudah menduga segera melancarkan serangan berikutnya secara bertubi-tubi untuk terus menekan gurunya. Namun apa yang dilakukan Putri Semata Wayang Ki Gede Matesih itu lebih banyak mengenai tempat kosong, karena gurunya masih mampu menghindari hampir setiap serangannya. Sementara orang-orang yang berada di sanggar, menyaksikan perbandingan ilmu antara guru dan murid tersebut dengan seksama. Bahkan hampir setiap gerak dan lambaran ilmu yang ditunjukkan oleh dua perempuan perkasa itu tidak luput dari pengamatan mereka, terutama Ki Gede Matesih yang matanya hampir tidak berkedip menyaksikan semua itu. Benar-benar luar biasa, ilmu yang sudah dalam tataran sangat tinggi. Beruntunglah Ratri mendapatkan seorang guru yang seperti itu, ditambah lagi dengan kepribadian yang luar biasa pula. Membatin Ki Gede Matesih tanpa sadarnya setelah melihat sendiri secara langsung kemampuan guru putrinya. Perempuan-perempuan yang luar biasa kemampuannya, Aku merasa beruntung mendapat kesempatan menyaksikan pertunjukan ilmu dari jalur perguruan menoreh ini, sehingga menambah wawasanku yang selama ini lebih banyak berada di padepokan. Membatin Ki Agahan, beberapa saat kemudian, Nyi Pandan Wangi pun memberikan sebuah isyarat kepada muridnya untuk mengakhiri latihan. Baginya apa yang ditunjukkan malam ini sudah lebih dari cukup. Ratri yang tanggap pun segera menuruti perintah gurunya tanpa ada pertanyaan untuk mengakhiri latihan. Kemudian dua perempuan perkasa tersebut segera duduk bersila dan di atas tanah berdebu lama sanggar guna memusatkan nalar budinya untuk memperbaiki tubuhnya setelah mengungkapkan ilmu masing-masing hingga tataran puncak. Sementara Ki Gede Matesih yang sedari tadi tampak tegang melihat putrinya dalam menunjukkan kemampuannya, kini dapat sedikit bernafas lega. Meskipun dia menyadari bahwa putrinya tersebut masih akan menerima hasil penilaian dari gurunya dan beberapa orang sesepuh kanuragan. Hampir dalam setiap debar jantungnya, Ki Gede Matesih yang sudah semakin sepuh itu merasa bersyukur bahwa kini putri satu-satunya tersebut telah tumbuh menjadi perempuan yang memiliki kelebihan dari perempuan kebanyakan. Karena selama ini dalam kehidupan bebrayan, kebanyakan perempuan hanyalah tahu dapur dan sumur. Sehingga seorang perempuan yang belajar kanuragan itu masih dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan ada pula yang berpendapat bahwa itu menyalahi kodrat sebagai seorang perempuan. Tapi dengan berjalannya waktu, pandangan orang-orang yang awalnya kurang baik secara perlahan mulai terkikis dengan apa yang mereka katakan selama ini setelah melihat kenyataan yang ada. Karena dalam langsu kauruh kanuragan itu tidak semata-mata hanya belajar kanuragannya saja, namun di sisi lain ada pula kauruh kajiwan yang menyertai. Dengan bekal kauruh kajiwan tersebut, seseorang akan memiliki perimbangan dalam melakukan sesuatu. Jadi tidak akan berbuat semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan benar dan salah. Selain seseorang akan dibekali dengan kauruh kajiwan, maka dirinya pun harus mematuhi segala wewaler sebuah perguruan. Karena jika berani melanggar pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Sementara Nyi Pandan Wangi dan Ratri telah selesai memperbaiki keadaannya setelah mengungkapkan ilmunya yang sudah sangat tinggi. Kemudian mereka mulai membenahi pakaian mereka yang kotor dan penuh keringat. Dengan diakhiri sebuah penghormatan kepada semua yang hadir, guru dan murid tersebut segera duduk dan menunggu penilaian yang akan segera mereka dengarkan secara bergantian. Aku minta maaf kepada Embokayu Pandan Wangi selaku guruku dan semuanya yang hadir di sini, 
jika tadi apa yang aku tunjukkan baru sejauh itu dan membuat kalian semua kecewa. Tapi memang itulah yang baru mampu aku gapai, dan aku akan berlapang dada jika aku akan dimarahi karena kebodohanku itu. Ucap Ratri kepada semua yang hadir dengan kepala tertunduk. Ratri benar-benar menguatkan hatinya sekuat tenaga untuk mampu mengungkapkan semua itu, karena sebenarnya jantungnya benar-benar berdebar dengan kencangnya, sehingga dia tidak berani menatap siapapun. Ratri, kau jangan berkecil hati dulu, kami belum memberikan penilaian apapun tentang segala jerih payahmu dalam ngangsu kauruh kanuragan dari jalur perguruan menoreh. Tapi sebelum kalian semua memberikan penilaian, aku sangat berharap bahwa kalian tidak segan-segan untuk memarahinya jika memang ada yang kurang apalagi jika berbuat salah, agar bisa menjadi pelajaran baginya untuk kemudian hari. Ki Agung Sedayu yang mendengar ucapan pepunden seluruh kaula tanah perdikan matesi itu justru menjadi tertawa untuk beberapa saat. Sontak saja hal itu membuat Ki Gede matesi dan putrinya kebingungan. Apakah ada yang salah dengan ucapanku? Tidak Ki Gede, tidak ada yang salah. Hanya saja membuatku merasa aneh, sahut ayah bagus sadewa setelah tertawanya reda. Ki Gede matesi mengernyitkan keningnya. Ki Gede dan Ratri jangan terlalu tegang, bukankah Ratri tidak berbuat salah, lalu kenapa aku harus memarahinya? Bukankah justru akan lebih aneh jika aku memarahi Ratri ketika dia tidak membuat kesalahan? Apa yang telah dikatakan adikku itu benar, Ki Gede? Sepertinya kau terlalu tegang dalam menanggapi keadaan ini, sehingga membuatmu gugup. Sahut Ki Untara, lalu tersenyum, kalian benar, Aku memang terlalu tegang berada di hadapan kalian semua. Ini semua karena semata-mata aku selaku ayah Ratri tidak ingin mengecewakan kalian, karena kedunguannya dalam mangsu kauruh kanuragan. Sahut Ki Gede Matesi, aku kira Ratri adalah seorang perempuan yang lantip dalam mangsu kauruh kanuragan, dan kita semua di sini telah melihatnya sendiri secara langsung. Meskipun kita semua bukan berasal dari jalur yang sama, namun aku kira kita sama dapat mengetahui sejauh mana tataran yang telah digapainya. Aku selaku ayah Ratri hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala kebaikan kalian semua kepada keluarga kami yang tidak mungkin kami dapat membalas semua itu. Semoga yang maha ulas asih selalu melimpahkan anugerahnya kepada kalian semua. Ki Gede tidak perlu berlebihan, karena apa yang kami lakukan ini hanya sebatas usaha bagi kepentingan sesama, Selebihnya kita pasrahkan semuanya kepada Yang Maha Agung. Aku sependapat denganmu, Ki Agung Sedayu, untuk selanjutnya aku persilahkan kepada kalian semua untuk memberikan petunjuk kepada putriku. Baiklah Ki Gede, kita akan segera memulainya, pada kesempatan pertama aku persilahkan kepada Ki Agahan untuk memberikan petuahnya kepada muridku. Sontak saja Ki Agahan yang namanya disebut dan mendapat giliran pertama untuk memberikan penilaian dan petunjuknya kepada Ratri menjadi terkejut dan agak tergagap, sedangkan yang lain hanya bisa tersenyum menyadari tingkah laku pemimpin padepokan orang bercambuk tersebut. Apakah Ki Agahan merasa keberatan? Bertanya Nyi Pandan Wangi sembari tersenyum. Maaf Nyi Pandan Wangi, bukan maksudku demikian. Namun aku tidak mau dianggap deksura kepada yang lebih dituakan di sini dengan mendahului mereka. Ki Agahan tidak perlu berprasangka demikian karena akulah yang meminta. Bukankah begitu, Kakang Untara, Pandan Wangi benar, Ki Agahan. Kau tidak perlu merasa sungkan jika mendapat giliran pertama, karena gurunya Ratri lah yang memintamu secara langsung. Baiklah. Tapi aku yang bodoh ini tolong dimaafkan jika nanti apa yang aku sampaikan tidak sesuai dengan harapan Nyi Ratri dan Ki Gede Matesi. Sahut Ki Agahan, kemudian memperbaiki tempat duduknya lebih dulu sebelum melanjutkan. Apapun yang nanti Ki Agahan sampaikan, aku sangat berterima kasih sekali. Sahut Ratri yang dari tadi lebih banyak terdiam. Menurutku, Nyi Ratri sudah memiliki kemampuan yang luar biasa tinggi. Namun aku lihat perhatiannya masih terpaku pada keinginannya tetap memperlihatkan ciri-ciri dari jalur perguruan menoreh, sehingga terkadang membuatnya terlambat dalam menanggapi keadaan dalam pertarungan. Hanya itu saja menurut pendapatku, lalu bagaimana menurut Kakang Untara? Bertanya Nyi Pandan Wangi, yang seperti menjadi pranata cara. Pencapaiannya sudah bagus, 
tapi harus diimbangi dengan kepercayaan diri dalam sebuah pertarungan. Atau mungkin tadi yang aku lihat karena kau berhadapan dengan gurumu sendiri, sehingga membuatmu tidak dapat melepaskan bayang-bayang keseganganmu dalam bertarung. Bagaimana menurut Murara Wulan, Nyi Lurah Gelagah Putih yang namanya merasa disebut menjadi tergagap, karena sebenarnya penalarannya sedang melayang ke suatu tempat. Sontak saja orang-orang yang hadir langsung menoleh ke arah orang yang namanya disebut Nyi Pandan Wangi, tapi tidak ada yang membuka suara. Karena dalam hati mereka lalu menyadari bahwa Nyi Lurah Gelagah Putih pasti sedang memikirkan keadaan kakeknya yang sedang sakit. Rara Wulan, jika kau sedang merasa kurang baik, biarlah diwakili oleh gurumu saja. Berkata Nyi Pandan Wangi yang dapat meraba apa yang sedang dirasakan oleh Nyi Lurah Gelagah Putih. Baik Mbokayu, biarlah aku diwakili oleh Mbokayu Sekar Mirah. Baiklah, Rara Wulan, sahut Nyi Sekar Mirah yang tanggap. Aku rasa Ratri telah bekerja dengan sangat keras untuk mampu menggapai tataran yang sekarang ini. Mungkin Ratri memerlukan pengalaman juga untuk lebih mematangkan ilmunya selain jangan pernah bosan dalam mangsu kauruh kanuragan. Sekarang giliran Kakang yang harus menilai dan memberikan petunjuk kepada Ratri. Ucap Nyi Pandan Wangi yang ditujukan kepada suaminya. Ratri, kemampuanmu sudah sangat tinggi, tapi aku harap kau jangan pernah bosan dalam mengembangkan kemampuanmu. Kenalilah watak dari ilmumu sendiri, maka dengan begitu kau akan lebih mudah untuk mengembangkannya. Tadi dalam latihan bersama telah ditunjukkan beberapa kelemahan oleh gurumu, untuk selanjutnya terserah kepadamu bagaimana cara mengembangkan sejauh kemampuanmu. Selain kau sudah ngangsu kauruh di jalur ilmu perguruan menoreh kau juga diperbolehkan untuk mempelajari ilmu dari jalur yang lain, salah satunya adalah dari jalur ayahmu, selama itu tidak bertentangan dengan watak ilmu yang sudah kau kuasai. Benarkah demikian, Ki Agung Sedayu, bertanya Ki Gede Matesih yang merasa heran. Benar Ki Gede, yang penting Ratri tetap harus mematuhi segala wewaler perguruan dan yang tidak kalah pentingnya adalah hidupnya harus berguna bagi kepentingan sesama dan bukan malah kebalikannya. Karena pada dasarnya, apalah arti kita memiliki kemampuan yang sundul langit sekalipun jika hanya untuk merugikan orang lain atau bahkan membuat kerusakan. Kau dengar sendiri, Nduk, kurang baik apalagi keluarga menoreh kepadamu. Ratri yang mendengar ucapan ayahnya tersebut tidak menjawab, tapi kepalanya sempat diangkat sejenak memandang ke arah ayahnya yang duduk di hadapannya sedikit menyamping. Kita benar-benar beruntung duk, telah mengenal keluarga menoreh yang begitu luar biasa. Baik secara kemampuan maupun secara kepribadian, karena tidak akan mudah dalam kehidupan bebrayan kita dapat menemukan sebuah keluarga yang seperti ini. Kami pun merasa beruntung dapat mengenal keluarga Ki Gede Matesih yang begitu luar biasa. Seorang pemimpin tanah perdikan yang pantas menjadi panutan. Sahut Ki Agung Sedayu, Ratri, apakah ada yang ingin kau tanyakan? Berkata Nyi Pandan Wangi yang berusaha mengalihkan pembicaraan. Putri Ki Gede Matesih itu mengangkat wajahnya ketika namanya disebut, sembari mengerutkan keningnya karena memikirkan apa yang perlu akan ditanyakan. Jika aku cermati dari ucapan Ki Agung Sedayu tadi, bukankah aku diizinkan jika mempelajari ilmu dari jalur perguruan lain? Bukankah dengan demikian kedepannya akan ada kemungkinan bahwa jalur ilmuku akan berbaur dengan jalur perguruan lain? Apakah dengan demikian aku tidak akan dianggap bersalah jika jalur dari perguruan menoreh tidak akan murni lagi? Ternyata penalaranmu benar-benar lantip, maafkan aku umbok kayu. Jika aku berani menanyakan akan hal itu. Sahut Ratri yang merasa salah bertanya, kau jangan salah paham, Ratri. Justru aku salut akan penalaranmu yang sudah memikirkan hal tersebut sejak sekarang. Karena kemungkinan itu hampir pasti terjadi jika kau mempelajari ilmu lebih dari satu jalur. Ketahuilah Ratri, bahwa selama kau berusaha menjaga kemurnian jalur ilmu perguruan menoreh dan berusaha mematuhi wawaler perguruan, itu sudah cukup. Jika memang suatu saat jalur ilmu yang kau kuasai dari perguruan menoreh itu sudah tidak murni lagi, itu bukan kesalahanmu. Tapi anggap saja itu anugerah dari Yang Maha Agung yang dilimpahkan kepadamu. 
Ratri yang mendengar keterangan gurunya tersebut hanya bisa menganggukkan kepala beberapa kali dan berusaha mengerti setiap apa yang telah disampaikan. Setinggi apapun ilmu yang kita kuasai itu pasti memiliki kelemahan, tapi kita diperkenankan untuk berusaha mengurangi kelemahan itu sejauh kemampuan kita. Karena kesempurnaan yang sejati hanyalah milik yang maha agung. Tidak menjadi soal setinggi apapun ilmumu dan dari manapun sumbernya. Karena yang paling penting adalah sejauh mana semua itu bisa berguna bagi sesama. Sahut ayah bagus sadewa, aku sependapat dengan Ki Agung Sedayu. Meskipun dalam kehidupan yang sebenarnya tidak akan mudah untuk melaksanakan semua itu, namun kita harus tetap berusaha dan harus selalu bersandar kepada Yang Maha Agung agar kita selalu diingatkan pula melalui lantarannya jika membuat sebuah kesalahan. Ki Gede benar, karena hanya kepada Yang Maha Welas Asihlah tempat yang paling tepat untuk bersandar dan berserah diri atas segala yang terjadi pada kita semua, baik dalam keadaan bungah maupun dalam keadaan susah. Sahut Ki Untara, lagi pula menurutku, Sangatlah disayangkan jika nanti jalur ilmu yang dimiliki oleh Ki Gede Matesih itu tidak memiliki penerus. Mendengar ucapan ayah bagus Sadewa itu Ki Gede Matesih tiba-tiba hanya bisa terdiam sembari menundukkan wajahnya, seperti ada sesuatu yang kurang mapan telah mengusik jantungnya yang selama ini hampir tidak pernah diungkapkannya. Maaf Ki Gede, bukan maksudku untuk menggoreskan sebuah luka pada hatimu. Aku hanya bermaksud agar jalur ilmu yang kau kuasai itu ada yang ikut muri-uri. Aku mengerti maksudmu, Ki Agung Sedayu, memang selama ini aku hampir tidak pernah berniat mencari seorang murid, namun setelah aku menginjak umur yang semakin senja ini baru merasa, apakah ilmu yang aku kuasai ini akan hilang bersama dengan tubuhku yang akan dipanggil Yang Maha Agung. Maka dari itu akan menyarankan kepada Ratri agar mau ikut menjaga kelestarian ilmumu, Ki Gede. Tapi sepertinya tidak akan mudah bagiku untuk melakukannya, Ki Agung Sedayu. Sahut Ki Gede Matesih dengan wajah murungnya, apakah karena Ratri adalah seorang perempuan? Sehingga kau merasa kesulitan, begitulah kira-kira. Aku rasa memang tidak mudah untuk melakukannya. Karena ada beberapa hal yang harus saling menyesuaikan diri. Tapi bukan berarti itu tidak dapat dilakukan. Jika kalian berdua mau membicarakannya, aku kira kalian pasti akan dapat mengatasi kendala-kendala yang merintangi. Tanpa sadar pemimpin tanah perdikan Matesih itu memandang ke arah putri semata wayangnya. Tapi pada saat yang sama ternyata Ratri masih menundukkan wajahnya. Aku secara pribadi mengucapkan terima kasih atas saran ini. Nanti aku akan membicarakannya dengan Ratri. Semoga saja nanti kami dapat menemukan kesesuaian yang dicari. Aku yakin bahwa kalian pasti akan berhasil mengatasi kendala itu jika mau saling mengerti. Jika kalian membutuhkan bantuan, datanglah kemari. Kami di sini akan berusaha membantu sejauh kemampuan yang kami miliki. Sahut Ki Agung Sedayu, tapi pembicaraan di dalam sanggar itu tidak berlangsung lebih lama lagi. Apalagi mengingat bahwa besok pagi-pagi sekali mereka akan melakukan perjalanan yang cukup panjang. Ki Gede Matesih akan langsung pulang ke Menoreh, sedangkan yang lain akan ke Mataram guna menjenguk Ki Lurah Beranjangan yang sedang sakit sekaligus pulang ke Padepokan orang bercambuk di Jati Anom. Kemudian mereka keluar dari dalam sanggar secara bersama-sama, yang lain segera menuju gandok dan bilik masing-masing kecuali Nyi Pandan Wangi dan Ratri yang harus membersihkan diri lebih dulu di Pakiwan sebelum benar-benar beristirahat. Sementara Ki Untara yang akan beranjak dari dalam sanggar seperti termangu-mangu, sudah beberapa lama hatinya merasa kurang mapan, tapi dia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuatnya seperti demikian. Apa yang terjadi pada Ki Untara itu tidak luput dari perhatian Ki Agahan yang secara kebetulan hampir selalu dekat dengannya selama berada di tanah perdikan menoreh. Namun untuk waktu beberapa lama dalam pengamatannya, Ki Agahan merasa segan untuk menegur atau bahkan menanyakan apa yang sedang mengusik hatinya. Tapi setelah beberapa lama Ki Untara masih saja berbuat demikian, dirinya mencoba memberanikan diri untuk sekedar bertanya. Dan mungkin saja ayah Bagaskara tersebut memerlukan kawan berbincang. Maaf Ki Untara, ada apa? Ki Untara, 
Sahut Ki Untara agak tergagap menanggapi ucapan pemimpin padepokan orang bercambuk itu. Maaf Ki, aku ingin bertanya sesuatu, tapi tidak perlu dijawab jika nanti Ki Untara merasa keberatan untuk menjawabnya. Katakanlah, Ki Agahan, aku perhatikan, dalam beberapa waktu terakhir sepertinya ada sesuatu yang telah mengusik hati Ki Untara. Mungkin Ki Untara memerlukan kawan untuk sekedar berbincang. Hanya suara tarikan nafas yang dalam terdengar dari lubang hidung anak pertama kisah dewa tersebut. Raut wajahnya masih terlihat termangu-mangu untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan kepadanya. Lupakan saja jika Ki Untara merasa keberatan, bukan itu masalahnya, Ki Agahan. Namun aku masih bingung apa yang harus aku katakan. Tidak apa-apa Ki, mungkin di lain waktu saja kita akan membicarakannya. Jika nanti hatimu sudah lebih mapan, justru itu lebih baik. Mendengar ucapan itu, Ki Untara jadi menunda tubuhnya untuk bangkit berdiri guna meninggalkan sanggar. Justru dirinya memperbaiki letak duduknya yang kini hanya tinggal bersama dengan pengganti Kimidura sebagai pemimpin padepokan orang bercambuk karena telah dipanggil yang maha welas asih. Sebab yang lain pun telah pergi agar dapat segera beristirahat. Begini Ki Agahan, Entah beberapa waktu terakhir hatiku merasa kurang mapan, bahkan terkadang jantungku berdebar lebih kencang. Jika dari penalaranku, sepertinya ini adalah sebuah isyarat tentang sesuatu yang telah terjadi. Atau ini hanya sekedar firasatku saja yang tidak berdasar? Aku rasa jika seperti Ki Untara yang mendapat isyarat, tidak mungkin hanya sebuah firasat yang tidak berdasar. Kemungkinan besar memang telah terjadi sesuatu, tapi aku merasa baik-baik saja. Mungkinkah sesuatu telah terjadi kepada orang-orang terdekatku? Keluarga, misalnya, mungkin saja Ki Untara, ayah Bagaskara itu pun menjadi terdiam sesaat. Berbagai pertimbangan menjadi hilir mudik di kepalanya. Dalam diamnya itu dirinya mulai mereka-reka kemungkinan yang paling mungkin terjadi pada dirinya sendiri atau bahkan kepada orang-orang terdekatnya selama ini. Melihat orang yang duduk di hadapannya terdiam, dirinya menjadi ikut terdiam. Seakan Ki Agahan sengaja memberikan kesempatan untuk sedikit merenung, selain dirinya pun mencoba ikut menduga-duga. Setelah beberapa saat merenung, Ki Untara pun mulai mendapat gambaran tentang apa yang telah mengusik hatinya. Meski dirinya pun masih belum benar-benar yakin, seingatku, hanya gelagah putih dan umbaralah yang sedang ikut melawat kebangwetan bersama Mataram yang sedang berusaha menaklukkan Kadipaten Wirasaba. Mungkinkah terjadi sesuatu yang kurang baik dengan salah satu dari mereka? Atau bahkan kedua-duanya, Gumam Ki Untara dengan penuh keraguan dalam ucapannya. Meskipun aku percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kelebihan, namun sebaiknya kita tetap jangan lupa untuk nenuun bagi keselamatan mereka. Ki Untara. Semoga yang maha welas asih selalu melindungi mereka. Karena dalam perang, apalagi dalam perang besar semua kemungkinan dapat terjadi. Kau benar, Ki Agahan, seharusnya kita memang tidak lupa untuk selalu nenuun kepada yang maha kasih dalam keadaan yang bagaimanapun. Meskipun kita memiliki kelebihan, tapi di sisi lain kita juga pasti memiliki kekurangan. Karena seberuntung-beruntungnya manusia, adalah lebih beruntung lagi manusia yang selalu memasrahkan dirinya kepada Yang Maha Tunggal dalam keadaan apapun seutuhnya. Ki Untara benar sekali, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara ayam jantan berkokok, sebagai pertanda bahwa malam sudah semakin jauh melewati puncaknya dengan udaranya yang semakin dingin. Sebaiknya kita segera beristirahat, Ki Agahan, masih ada cukup waktu. Meski hanya sekejap untuk memejamkan mata sebelum kita berangkat ke Mataram, marilah Ki Untara. Sementara tadi pada waktu Ki Untara dan Ki Agahan masih berada di dalam sanggar dan yang lain keluar lebih dulu, hampir tidak ada lagi yang membuka suara ketika mereka membubarkan diri, terutama Nyi Lurah Gelagah Putih yang wajahnya masih terlihat dihiasi raut muram. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pengantar sahur, Prahara di Tanah Leluhur karya MD Prasetyo. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.